السلام علیکم سو مکھی قریشی جو ہیں وہ پاکستان کی پہلی اور بہت ایمیننٹ ڈسٹنگوش پوئٹ ہیں تو شی واز بورن ان کالکرا اور وہ ایک انگلش ٹیوٹر تھی ایک ٹیچر ان یونیورسٹی آف کراچی سو تیس سال انہوں نے وہاں پہ سرو کیا اینڈ شی واز ڈیپ ان لو وتھ پاکستان اینڈ اٹس کلچر شی میرڈ اے مسلم دو شی واز اے پارسی تو انہوں نے اس حوالے سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی الفتی پاکستان کے لیے کراچی سٹی کے لیے لوگوں کے لیے یہاں کے کلچر کے لیے سو یہاں پہ جو ہم ان کی نظموں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظموں میں ہمیں ایک ٹچ نظر آتا ہے جس میں وہ سوشل ایشوز کو اپنے پومس کے ذریعے ایگزبٹ کرتی ہیں بیان کرتی ہیں اور لائک وہ جو ٹریویل سوشل پریڈکمنٹس ہیں ان کو اپنی نظم کے ذریعے لوگوں کے سامنے لے کے آتی ہیں سو ہر وزڈم اینڈ انٹیوشن دے واز سو یونیک دیٹ شی کیم آف وتھ سچ بریلینٹ اینکلنگس ٹو پٹ فارورڈ دا ڈائلیماز آف سوسائٹی سو ان کی جو پوئٹری ہے وہ بہت زیادہ لائک گریٹیفائی کرتی ہے ایک لور آف لٹریچر کو سنس شی واز لائک a teacher of Pakistani literature and also an author in the same way. So the kittens be is he series mein likhi jane wali ek nazam hai jis mein she is talking about social issues through the main element of the poem, kittens. So, there are too many kittens. Even the cat is dismayed at this overestimation of her stock and slings away. Kind friends cannot adopt them all. My relatives say, take them to a bazaar and let them go, each to his destiny. They will live off pickings, but they are so small. Somebody may step on one like a tomato. So, poet jo hai yaha pe, uh, basically, he tries to uplift the tyrannized individuals who are always strangled uh, by the uproaring ghost of violence and turmoil. So she effectively sheds light on one of the most critical realities of uh, the society by the manifestation of stray kittens. So she is using the stray cat and stray kittens or unke zariye social issues ko saamne leke aariye. So at the uh, beginning of the poem, wo baat karti hai cat ke baare mein. کہ کیٹ نے بہت سارے بچوں کو جنم دیا اور یہ اس کی اوور اسٹیمیشن تھی کہ شی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس مچ کیٹس سو بہت سارے کٹنس جو ہیں وہ پیدا ہو گئے سو اس کے بعد وہ جو کیٹ تھی شی واز لائک شی ڈڈ ناٹ اینٹیسپیٹ آل دس تو اس نے بینگ اے مدر ایون کہ وہ ایک مدر تھی لیکن ماں ہونے کے باوجود شی اسکرمپرز اور ابینڈنس ان کٹنس کو ابینڈن کر دیتی ہے چھوڑ دیتی ہے سو پوئٹ یہاں پہ کنٹینیو کرتے کہ یہ جو لائک جو اتنا سبسٹینشیل نمبر ہے کٹنس کا ان کو ان کے کوئی لائک دوست یار جاننے والے کوئی بھی ان کو اس وقت یعنی جب ماں اڈاپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے تو کوئی بھی ان کو اڈاپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے سو دیر این ایکسیسو نمبر آف کٹنس ایون دا مدر کیٹ از آف اے ویمڈ اینڈ شی از آلسو گون سو لائک جو مائی کائنڈ فرینڈس دے وانٹ ٹو ہیلپ بٹ دے کے ناٹ اڈاپٹ دیم آل اور میرے دوست بھی اگر ہیلپ کرنا چاہیں پوئٹ کہہ رہی ہے لیکن وہ سب کو تو اڈاپٹ نہیں کر سکتے دے ٹو مین این نمبر سو جو مائی جو ریلیٹوز ہیں میرے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو مارکیٹ پلیس میں چھوڑا اور وہاں پہ ان کو آزاد کر دو یہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں گے لیکن کٹنس اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ کسی کے بھی پاؤں کے نیچے آ سکتے ہیں کچلے جا سکتے ہیں مارکیٹ میں ٹھیک ہے ان کو فوڈ مل جائے گا ان کو رہنے کی جگہ مل جائے گی شیلٹرس کے نیچے رہ سکتے ہیں لیکن یہ ابھی ان کی وہ ٹائنی ایج ہے چھوٹے ہیں یہ ایزیلی کسی کے پاؤں کے نیچے کچلے جا سکتے ہیں مارے جا سکتے ہیں ایک ٹماٹر کی طرح اے ٹو فاسٹیڈیس ٹو سول اے پالش شو ول کیک اٹ آؤٹ آف از پیتھ اف دے سروائیو دا گون ڈاگز اینڈ بیٹرنگ ہیلس دے ول اسٹارو جینٹلی squealing a little less each day. So, کچھ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ صفائی پسند ہیں 
अगर इनमें से कोई किटन मार्केट प्लेस में उनको टच कर गया या उनके जूतों को टच कर गया तो उनको किक मार के अपने रास्ते से हटा देंगे तो ये भी बड़ा बुरा होगा इन किटन्स के फ्यूचर के लिए और अगर ये उस हर्ट को बर्दाश्त कर पाए बच पाए इवन जो वहाँ पे डॉग्स फिर रहे हैं स्ट्रीट्स में या बाज़ार में मार्केट्स में अगर इन डॉग्स को भी अवॉइड कर पाए और उसके अलावा जो लोगों के जो हील्स हैं उनसे टक्कर खाने के जो नतज हैं उनसे अगर ये बच पाते हैं सो इनको फिर एक नया दुश्मन का सामना करना पड़ेगा और वो है हंगर स्टावेशन सो ये स्टाव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये डेली ये जब इन्हें खाने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा तो ये वीक होते चले जाएंगे और एक टाइम आएगा कि ये उस फाके से इवेंचुअली पैरिश हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे द यूरोपियन थिंग टू डू इज ड्राउन दैम वॉम वाटर इज एडवाइज टू लेसन द शॉक दे आर सो स्मॉल इट टेक्स ओनली अ मिनट यू होल दैम एंड टर्न योर हेड अवे सो जो ट्रेडिशनल मैथड है यूरोप में वो के हाउ दे डील विद एक्सेसिव नंबर ऑफ किटन कि उन्हें डबो देते हैं पानी में और इसको लेस ट्रामेटिक बनाने के लिए वॉम वाटर को वो यूज़ करते हैं कि लाइक इससे वो शॉक जो है वो रिड्यूस होता है सो किटन्स चूँकि बहुत छोटे हैं तो ये शायद एक मिनट लगेगा इस टास्क को पूरा करने में सो इसमें करना क्या है किटन्स को आपने पानी के अंदर होल्ड करके रखना है और अब जो है लाइक उसमें ताकि आप उसको देख ना सकें आप उनको विटनेस ना हो सकें आपके दिल में रहम ना आ जाए और उनका जो डबोना है वो पोस्टपोन ना हो जाए वेन द वाटर शैटर्स योर हैंड्स आर फ्रेंटिंग हील्स और फिर क्या होता है जो किटन्स जो हैं दे आर समर्ज इन वॉम वाटर दे स्टार्ट टू पैनिक एंड स्ट्रगल द बॉडीज लाइक कंटॉटिंग लाइक ईल्स oddly like uh, landed like landed fish their blunt pink mouths open and shut so unki jo phir kya hota hai unke jo mouths hain wo fish ki tarah open or close hote hain ke like they are gasping for the air when caught wo saans lene ki koshish kar rahe hain to wo frantic machliyon ki tarah pani mein tadap rahe hote hain hil rahe hote hain so uh, they are trying to get here so let's strike out Each claw, a delicate nail, a nail pairing is bared. So, उसमें क्या है? उनकी leg जो जो है uh, like uh, uh, flail about their claws, which are like their tiny nails. So they become exposed. बिल्ली की एक खासियत है कि जब वो खतरे में होती है उसके nails जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, उनके claws बाहर आ जाते हैं. तो वो clear हैं, नजर आते हैं. जो ऐसी situation में. So they're blind and will never know you did this to them. अब चूँकि उन आपने उनका मुँह उधर किया हुआ है तो सिमिलरली अपना भी सो दे विल बी ब्लाइंड एंड दे विल नॉट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है और कौन उनके साथ ऐसा कर रहा है द वाटर रिकम्पोज इट सेल्फ इवेंचुअली जो वाटर है दैट बिकम्स स्टिल अगेन वो जिसमें हलचल थी वो ख़त्म हो जाती है स्नैक्ड बाई टू कल्चर्स विच शेल आई चूज सो जो नरेटर uh, है वो कहते हैं कि अब किटन्स ने अपनी मूवमेंट को सीज कर दिया और जो यानी ये वो सिचुएशन होगी जिस पर किटन्स इवेंचुअली डाई सो ये वो तरकीब जो यूरोपियंस ने बताई सो नाउ नरेटर इस कंफ्यूज के इनमें से अब मैं कौन सा पात चुनूँ कि दो कल्चरल वैल्यूज़ हैं मेरे सामने मैं किस को चूज़ करूँ जो हमारा कल्चर है वो कहता है कि इतने किटन्स को आप संभाल नहीं सकते तो उन्हें बाजार में छोड़ दो मार्केट में छोड़ दो वो अपना रास्ता ढूंढ लेंगे लेकिन उसमें खतरा ये बहुत छोटे हैं मर सकते हैं यूरोपियन क्या करते हैं वो उन्हें बाय फोर्स मार देते हैं उन्हें ड्राउन करके उन्हें डबो के मार देते हैं और उसमें ये होता है कि एक आधे मिनट में इनका काम ख़त्म हो जाता है बड़ी क्रूअल एक्टिविटी है लेकिन स्ट्रे कैट से जान छुड़ाने का उनका ये तरीका है इसलिए आप यूरोप में ज़्यादातर स्ट्रे कैट स्ट्रे डॉग्स नहीं देखते हमारे यहाँ चूँकि नरम दिली ज़्यादा है मखलूक का ख्याल रखते हैं तो इसलिए ये स्ट्रे जो एनिमल्स हैं इनकी बहतात होती है सो नरेटर इसलिए कंफ्यूज है कि मैं इन दोनों चीज़ों में से दोनों कॉन्सेप्शन में से कौन सा कॉन्सेप्ट चूज़ करूं? सो ये जो पोम है ये इट शेप्स द कंटेम्प्रेरी एज वेल एज एंटीक मैंटेलिटी ऑफ द पीपल 
so the language imagery dialect of the poem so they have been uh, like they have the wisdom for steering uh, to a better tomorrow or future so you just make consciousness just pay poet contemplate kar hai. so they are valuable assets and uh, she considers them uh, a minor but supreme part of this gigantic world is duniya ka yani uh, in animals ko ek chhota sa lekin ek bada important part wo samajhta hai so jo poet hai wo jab cite kare kittens ko to wo kehta uh, wo baat kare basically youth of the country so ye basically symbolize kar rahe hain kittens un us youth ko jo ki abhi chote hain jo ki abhi jawan ho rahe hain aur abhi unhe apna acha bura nahi pata to ye unko बेसिकली रिप्रजेंट कर रहे हैं एंड और उनको उससे स्ट्रे से क्यों मिलाया जा रहा है क्योंकि वो भी स्ट्रे हो चुके हैं रास्ता भटक चुके हैं क्योंकि दे हैव ड्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह इन किटन्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कोई इनको रखने पर तैयार नहीं है इनकी माँ इनको छोड़ गई पोइटस के फ्रेंड्स इसको नहीं रख सकते रेलेटिव कहते हैं बाहर फेंक दो यूरोपियंस कहते हैं मार दो सो हर तरफ नेगेटिविटी है हर तरफ परेशानी है सो ये जो किटन्स हैं वो यूथ को सिंबलाइज करें अगर हम सिंबल्स को देखें अगर हम इसमें जो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे यूथ को अवेलेबल हैं जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो ख़तरनाक हैं सो जो स्कीम इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई जो कि रिसेंट गवर्नमेंट्स ने प्रोड्यूस किया लाइक मैनी किटन्स इन फॉर्म ऑफ द इलिटरेट अन ऑक्यूपाइड और अन प्रिवलेज यूथ जो कि हर तरफ मौजूद है सो दिस यूथ हैड बीन लेफ्ट अलोन बाय द गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली दे इन दर्ज दम सेल्फ इन टू ड्रग्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सेल्फ ऑब्सेशन ये मैं आपको जो बता रहा था कि जो नेगेटिव उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये वो हैं जो अवेलेबल हैं सो द सीनारी वुड हैव बीन डिफरेंट इफ द कैट वुड हैव लाइक रेटिफाइड हर ऑफ स्प्रिंग एंड द गवर्नमेंट वुड हैव एंड द यूथ एंड गिवन दैम रिक्यूजर्ट्स ऑफ लाइफ सो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इनको जैसा कैट सपोर्ट कर सकती थी अपने बच्चों को उसने नहीं किया तो ये वही यूथ है जो कि बदनज़मी में या एक जो राह रा से भटक गई है स्ट्रे हो गई है इस तरह ना होती ठीक रहती तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइक वो चीज़ हमारे सामने लाई जा रही है कि जो यहाँ पर मुल्क के लोगों का हाल हो रहा है एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें आलमेंट नज़र आता है वो ये कि अगर आप फैमिली को लग्जूरियस फ्यूचर देना चाहते हैं तो उसमें या अपने बच्चों को तो उसमें यह है कि जो पापोलेशन है उसमें इनक्रीज इतना ज़्यादा ना किया जाए यानी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू दैट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ फैमिली ताकि आप अपनी चादर देख के पाँव फैला सकें सो so बेसिकली इसमें हमारे पास जो खैट है दैट मे सिम्बलाइज द गवर्नमेंट अब जो किटन्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं यूथ को उनका स्ट्रे होना वो सिंबलाइज करता है आजकल के यूथ का स्ट्रे होना जो उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिंबल है जो आजकल नेगेटिव किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ या लेस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं यूथ को और जो इनके ऊपर ख़तरा हर तरफ से मौजूद है वो हमारे यूथ के लिए जो ख़तरा हर तरफ से है वो उसको सिम्बलाइज कर रहा है इसमें जो हमारे पास थीम्स हैं उसमें मदरहुड का थीम है इसमें हमारे पास एक लाइक डिजर्टेशन का थीम है कि आप किसी को डिजर्ट कर देते हो छोड़ देते हो डेथ का थीम है इसमें नेगेटिविटी का थीम है सो ये इसके अंदर प्रोमिनेंट थीम्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं सो एक बहुत ही खूबसूरत से एक थीम के साथ एक नज़म के साथ जिसमें दो कल्चर्स को उसने इवेंचुअली बयान किया लेकिन उसके ज़रिए उसने एक सोशल प्रडिकमेंट दिखाया कि जो कराची में और मजमू तौर पर पूरे पाकिस्तान में यूथ के साथ सलूक हो रहा है जिससे गवर्नमेंट का रोल है जो कि बेहतर हो सकता था यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी लेकिन नहीं मिल रही तो वो टेररिज्म और सेल्फ ऑब्सेशन ड्रग्स इस तरह के इश्यूज़ में चोरी चकारी में फंस रहे हैं सो दिस वाज द द किटन्स बाय मखी कुरेशी आई होप आपको पसंद आई होगी नज़म इसको काइंडली शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा